beste orkaan. We nemen jullie mee in een wereld van fantasie. Waar we wezens ontmoeten die tot de verbeelding spreken. Laat je betoveren. Laten we beginnen met de legendarische vliegende Hollander. Een spookschip dat onheil en vernieling brengt over de zeven zeeën. Gevreesd door zeelieden en gejaagd door de wind. En de Griekse goden, o zo omnipotent. Zeus, Poseidon, Hades en alle andere goden o zo krachtig. Die op de berg Olympos in het oude Griekenland werden vereerd. En wat te denken van beestachtige weerwolven. Mensen die wij volle maan transformeren in gruwelijke wezens. En die je zal horen huilen in het duister van de nacht. Dan de ondoden. Nachtmerries voor ons levende. Spoken, geesten van piers en zombies die ons doen sidderen van angst voor de dood. Onder de zeven zeeën, Atlantis en zijn zeemerminnen. De legendarische stad die in het water verdween en nu onder de bescherming is van de majestueuze orka's. De Leprechaun, uit de Ierse mythologie, een klein wezen met een pot met goud en klavers vier, die ons geluk en rijkdom brengt aan het einde van de regenboog. Dan de drie musketeers, Athos, Portos en Aramis, onder leiding van de koning, mannen van eer en moed, die vechten voor rechtvaardigheid. Hun kunst met zwaarden en moed is onbeschrijfelijk. De vikingen en Noorse mythologie die ons behoeden voor Ragnarok. Met Odin, Thor, Freya en de machtige strijders in Valhalla. Met hun verhalen doordrengt van vikingstrijd en avontuur. Laten we dan onze reis vervolgen met de magische wereld van de heksen en tovenaars die verstopt zijn in ons midst. Machtige magiërs die met hun toverspreuken en stokken de wereld kunnen veranderen en manipuleren.
En dan hebben we de elfen en de veeën. Elegante wezens van schoonheid en licht. Die zonder ons wetens ons geluk en vreugde kunnen brengen. Maar aan de andere kant komen de demonen en duivels uit de hel gekropen. Gruwelijke wezens die ons willen overmeesteren. En ons proberen te lokken naar de ondergang. En als laatste de Egyptische goden, verstopt onder hun piramides. Met mummies die ons beangstigen bij het betreden van hun tomben. Waar de farao's in de woestijn heersen over de volkeren van de Nijl.